նաև ձեզ հարգելի հայնակիսներ, այսօր իրավունք թիվի տաղաբարում յուրն կալ ենք հայտ նիրատմական փորձակետ դավիտ ճամալյանի։ Բարը ձեզ պահան ճամալյան շնորակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պահան ճամալյան մայսի 18-ից, երեկվանից ադրպեջանում մեկնարկել են խոշոր զորավարժություններ, զորավարժություններին մասնակցում են շուրջ տաս հազար զինվորականներ, որը աննախադեպ թիվ է կարլի է համար էրա։ Դրան զուգահեր նաև նախի ջևանում են զորավարժություններ սկսվել, որին մասնակցում են մեզ թվով զին ծեխնիկա է տրամադրվել հա, այդ զինվորականներ հա, արհասրակ և ամենա կարևորը թերևս, որ այդ զորավարժությունների մասին նախապես չեր հայտարել ադրպեջան այդ պայմանավորվածությունը խաղթվել էր, հա։ Սա այդ զորավարժությունները ինչ մեսի ջեն, որ նախապես նախ չեն հայտարվել, առավ Այդ ձեր գնատականը, ձեր մեկնաբանությունները, ինչին են միտպած այդ զորավարժությունները, արդյոք այս պահին ունենք լայնամաշտապրազմական գործողության վեր սկսման բտանք և արհասերակ։ Շնորակալ եմ, ուրեմն ծանկացած � չնշում բանեցնել հայկական կողմի վրա, որպիսի բանապցային գործ ընթացում, հայկական կողմը հնարավորինս ավելի մեծ զիչումների գնա։ Շատ հստակ տրամաբանություն կա, եթե բանակցող կողմերից մեկը, հակամարդ կողմերը բանակցում Ապա հակարակ կողմը ճնշում նավել է մեծացնում, հնարավորինս ավելի մեծ զիչումներ կորզելու նպատակով։ Հիմա հայկական կողմը իդեմս նիկոր պաշինյանի 2018-ի այդ հայտնի դուշանբեի վերելակային պայմանավորվածյուններից � Եվ ադրբեջանական կողմը այդ իր ամար ծանգալի ընթացքը տեսնելով մի արժամանակ, ասենք հետևալ կերպ, ընդգծված, ագրեսիվ կեցված կկարծես թե հանդես չեր բերում։ Հիմա բանը հասել է մի այնպիսի հանգրվանի, որից այն կողմ մեզ համար Հիմա ելքը շատ հստակ է այս պարագայում, մենք ուժի լեզվով պետք է խոսենք հանդուգն ու լգտի հացած ադրբեջանական կողմի հետ, ծավալին այն է, որ մեր վարճապետը կոնստրուկցիվ է որակում իր այդ ուժի լեզվով որ պետք է խոստել ուժի լեզվով, թե պետ իհարկ է մեր պաշպանության, նախարարության արձագանքը տեղիներ, և ստեղության ան այլ ընտրանքային, եթե կեզ էդ խոստում են ուժի լեզվով, դու պետք է հակնդեմ ուժ ծուցադրես, ա� այն պարագայում, երբ նախահարձակ ագրեսյայի նշանները ակն այդ տարնան։ Եվ այդ կանխարգելի չհարված հասցնելու իրավունքը պետք է դիվանագիտական խովովակներով ընկալելի դարձնել աշխարին։ Սորավարժությունները � նպատակը նաև կարող են ունենալ, անմիջապես այս զորավարժություններին կհաջորդ են մեծամաշտապ հազմագործողություններ, թե ոչ դժվար է ասել, թե պետ մենք ամեն ինչի պետք է սպասենք, բայց որ արնված են այս ուժերի միջոցների կուտակումները սպարնալից տեսք ստանան, սպարնալից չապերի 
հասնել, մենք մեզ պետք է իրավոգ վերապահենք նաև կանխարգելի չարված հասցնել։ Այն պարանջ համալիան մեր տաղավարում մենք էլի առիթ ունեցել ենք խոսելու, հա, նախիջևանի սամանում տեղ ունեցող այդ ամրապնդումներին դիրքերի հետ կապված և դուք կևս դերավես մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ մտավախություն էիք հայտնել, որ այո հնարավոր է չի բացարվում, որ թշտամին հենց նախրջևանի ուղությամբ սկսի իր ռազմական գործողություն մի անգամայն, որովհետև մենք պետք է չտրվենք այն պատրանքին, թե հանի որ Հայաստանի Հառապետությունը միշանդային իրահոնքի ստուբյեկտ է և ստայդըմ ադրբեջանի կողմից հարվածը չի կարող հասցվել Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ կանի որ արցախը ճանաչված պետություն չէ, հարվածը կա հասցվի արցախյան ճակատում։ Բնավ է պարտադիր չէ, որ հենց այդ սենարով ամեն ինչ զարգանա, ամեն ինչ պետք է ուրեմըն հնարավուր համարել ծանկացած ծենար, եթե իրենք հայտարարում են իրևանի հանրապետության ստեղծման մասին, սա աստեղեցյան հնարավուր ագրեսյայի արդյունքում ոկուպացյան լեգիտիմացնելու նախապատրաստական ուրեմ են հատվածում, որովհետև այստեղ մեր հիմնական կոմունիկացյան է, դեպի իսյունիք է վարցախ տանող, և մի անգամային տրամաբանական է, որ ադրվեջանական կողմը կպործի այդ կոմունիկացյան պակել արցախյան ճակատում լայն բոլոր հնարավոր տրամավանական ստահանմանները վաղուց անցել է և ադրբեջանական, թուրկ ադրբեջանական տանդեմը աստեղության նախջավանը վաղուց է արդեր ինչ վերացել է ագրեսյայի պլած դարնի Հայաստանի Հառապետության ագրեսյայի արդյունքում է, հնարավոր ոգուպացյան, ինչ-ինչ տարածքների մեր այստանի Հառապետության, որձում է լեգիտիմացնել այդ Հառապետության ստեղցման պաստով։ Իսկ որ թուրկ ադրբեջանական տանդեմը ու թուրկական նպատակի դիմած կանքնած է Հայաստանի Հառապետությունն ու արձախը, Սյունիք ու արձախը և Սյունիքի և արձախի ոգուպայցայի վտան գդեր տասնյակ տարիներ մեր աչկի արջվե լինելու որպսի թուրկական այդ հերահար վտանգը չէ զոք հացվի մեզ ամար։ Իսկ դա ենտադրում է մի բան։ Վաղթ հեշ պետք է լեգիտիմացնել արցախի ներկը սամանադրոր են ամրագրված տարածքը և արցախը պետք է կամ ստուբե� Պանջ ամալյան, Հայաստանի Հանրապետության վարճապետ նիկոլ պաշինյանը իր վերջ էր ստված ասուլիսի ընթացքում ոգտագործեց արցախի ընդրիալ ներկայացուցիշ տեղմինը, որը տարն է շարունակ, դա է շարունակ նաև շատ հաճելի օրեն ոգտագործում են մեր հակարակորդները, հա, սա ինչ կանով էր վտանգավոր այս արտայտությունը և ինչպես ասած դրներ կաղղ է բացել մեր հակարակորդի սեղանին կապված այդ ճարապաստիկ պուլային սցենարի հետ, որովհետև լավրովի հայտարարությունից հետո Հացականյանի խոսքը հատկապես նաև արցախից հնչող այդ կտրուկ արձագանքները այդ տպավորություն ինձ մոտ ստեղծում էին։ 
բայց իրադարձություններ այնքան բուրն են զարգանում, այնքան անկան խատեսելի են զարգանում, որ կո երեկվա մեկնաբանություն արդեն այսօր կարող է ադեկվատ չլինել։ Երևի շատ կչի մտքով կարող էր անցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կարող է օգտագործել այդ տերմինը։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը, սա առնվազն շատ լուրջ զիջում է ադրբեջանական կողմին, որովհետև այդ տերմինը չի կարող նույնական լինել Արցախի լեգիտիմ իշխանություն տերմինի հետ, որքան էլ փորձի իշխանությունը այդ թեզն առաջ տանել, ընդվորում այդ թեզը նրանք առաջ են տանում ներքին լսարանի համար, որովհետև ակնհայտ է, որ բանակցային գործ ընթացի կողմերը այդ մեկնաբանությունը չեն ընդունում, եթե այդ մեկնաբանությունը ընդուն է, ինդ այդ երկու տերմինները մեկը մեկետ նույնական է, ապա ինքնստինքյան ենց արցախի իշխանություն։ Ալու ուղված կայլ է, հիմա հարց է, թե ինչու է հայկական կողմը գնացել այդ զիչմանը, որովհետև համարժեք զիչում այդ տերմինը կիրարելու դիմաց, հայկական կողմը ուղակի չի կարող ստանալ, չկա դրան համարժեք զիչում, ապասա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետև այդ գնով, այդ իչեցված ստատուսով բանակցային սեղանին նստելը մեզ վնասից բացի ոչ մի ոգուտ չի բերելու։ Այսինքն պաստ է, որ հայկական կողմը արնվազն այդ մի հարցում զիչումների � որ 2018-ին, երբ դուշանբեյում այդ ճարավաստիկ կայլը արվեց, այսինք այդ երբ վստահության մեխանիզմների ներդրման այդ անռաժեշտությունից անցում արվեց դեպի բովանդակային բանակությունների։ Հայկական կողնում Եվ նախիչևանյան հատվածում դուք ճիշտ նշեցիք փորձել էր և բարելավել էր իր դիրքերը չէ զոգ գոտին կրճատելու միջոցով։ Սա այն հինքն էր, որի վրա հիննվելու նիկոլ պաշինյանը կարող էր առաջ մղել, առաջ ն հաստոր են հետ մղեց երկրորդ պլան, խայցը կուլ տվեց, երբ իրեն պետական սահմանին այդ ժամանակավոր անդորը հրամցվեց իպրև ծանկալի պաստ, ինքը սա մատուցեց ներքին լսարանին իպրև իր իշխանության ձերգբերում, ինքը � ստրատեգիական դիրքեր բանակցային գործ ընթացում, որովհետև այդ անդորը ադրբեջանական կողմը ժամանակավոր հաստատել էր սահման ինչ էր սրում իրավիճակի ինչ է համար, որպիսի վստահության մեխանիզների ներդրման կարիկը չլինի։ Եվ որպսի դա հինք հանդիսանա վեն ասանք պետերբուրգ և ժնև այդ պայմանարովացյունները երկրորդ պլան մղելու համար։ Այդ խայցը պաշինյանը կուլ տվեց։ Եվ դա են մեծագույն զիչում Սարկսյանի դիվանագիտության ձերգ բերումներ։ Հենց այդ մադրիդյան սկզբունքները բեկանելուն ուղված առաջին կայլն էին աստեղության և արցախի ներկա երկու ագրեսյայի ետ մղման արդյունքում վերահաստատված պետական � 
եթե այդ փուլային տարբերակն է քննարկվում ապա այդ տրամաբանության մեջ ինչ լուծում պետք է առաջարկեն այդ միջնորդները որը մեզ համար լինի ցանկալի չի կարող լինել այս տրամաբանության մեջ մեզ համար ցանկալի լուծման սցենար ես հույս ունեմ որ այն ու ամենայնիվ հայկական կողմը կանխնի այդ կարմիր գծի շեմին այդ դիրքերից այլևս չի նահանջի որովհետև նահանջելու տեղ չկա թե պետ վստահությունը ուստահությունը չունեմ ինչև վերջ որ այդպես կլինի որովհետև եթե օրինակ այդ արցախի ընտրյալ ներկայացիչներ տերմինը վարչապետը կիրառում է այդ հարցում զիջումների գնացել է չի բացառում որ այլ արձերում էլ գնա հետո էլ գահասի ռացիոնալ չի մերժել է հա այս սցենարը ինքն ասում եմ ենք եթե ռացիոնալ լուծում գտնենք կգամ կքննարկենք այս տրամաբանության մեջ ռացիոնալ լուծումներ չեն կարող լինել իդեպ դրան էին ուսումն արատարնալ պարոն Ջամալյան իր նույն ասուլիսի ընթացքում շատ հաջորդեղի ունեցած պարոն Փաշինյանը արատարնալով քննարկումներին բանակցային ասաց եթե չլինի լուծում ուրեմն լուծում չի լինի եւ շատ էր շատ հասարակական քաղաքական գործիչներ բնորոշեցին սա որ սա մեզպես ասած սա դրանք է հրահրելու պատերազմ դուք նման սցենար տեսնում եք ըստը տեսեք որ այն տրամաբանությամբ որով զարգացումներ ընթանում են չի կարող լինել լուծում սա փաստ է եթե վարչապետը սա գիտակցում է եւ այդ տրամաբանության մեջ է ասում որ չի կարող լինել լուծում ապա նորմալ է ես անտեղի ինքնանը պատակ քննադատություններին դեմ եմ պատերազմ վախտ է ու շադրբեջանական կողմը ագրեսիայի երրորդ փորձն է ձեռնարկելու սրան պետք է պատրաստ լինել մեր խնդիրը կայանում է նրան որ մենք մերժենք այդ փուլային ձևաչափի մեջ դրված այն տրամաբանությունը որը ենթադրում է Արցախի փուլ արփուլ վերադարձ Ադրբեջանին եթե մենք սա մերժում ենք ու ասում ենք այդ տրամաբանության մեջ չկա լուծում սա նորմալ է բայց տեսեք շեշտ ադրումները ըստ պետք է ճիշտ կատարել քննադատության է արժանի ոչ թե այդ արտահայտությունը այլ բոլորովին այլ արտահայտություն այն որ մենք կգանք կքննարկենք ժողովրդի հետ այն սցենարը որը մերժելը չլինի ռացիոնալ այսա պետք է դառնա ըստ իսկ քննադատության թիրախորովհետև որևէ իշխանություն չի կարող երաշխավորել որի ռորոք հարցը լուծում կստանա այդ հարցը ըստեղության հարցի լուծումը մեկն է լեգիտիմացնել արկա իրողությունները իսկ սա ժամանակ է պահանջում տեվական ճանքեր է պահանջում ուղակի պետք է գնալ այդ ուղությամբ եւ արագ լուծումների հեղափոխական լուծումների պատրանքի չտրվել պետք է վերցնել այդ ուղենիշը բարդ ճանապարհը գնում ենք արկա իրողությունները լեգիտիմացնելու ճանապարով տասնյակ տարիներ կարող է տեվի բայց գնում ենք այդ ճանապարով արագ լուծումներ չեն լինում հիմա եթե ինքը տեսնում է որ այս փուլային տրամաբանության մեջ հայա վնաս սցենարներն առաջ գալու ու ասում է կարող է չլուծվի սա նորմալ է ցանկացած իշխանություններ կարող են մերժի ի պատասխան դրա ինչ որ լարվացիոն լինի մենք դրան պատրաստ լինենք քննադատությանը արժանի այլ հանգամանք որ չի բացառվում որ սեղանին դրվի ինչ որ մի սցենար որ նստիրեն լինի ռացիոնալ եւ ինքը վերիսադանի քննարկման ու ինչ որ մանիպուլյատիվ հնարքներով փորձի համոզել հանրությանը որ այդ սցենար ամենանպաստավորն է այնպես ինչպես հիմա փորձում են մեզ համոզել թե այդ արտահայտությունը արցախի ընտրալ ներկայացիչ անվանասնի բան է ու նույնական է արցախի ընտրալ իշխանություններին քննադատությունը պետք է լինի ճշգրի ու թիրախային այլ ոչ ինքնանը պատակ ես էլ եմ գտնում որ տեսանելի հեռանակարում որևէ փաստաթուղթ որը կենթադրեր լուծում բացառված մի բան է եւ այս տրամաբանության մեջ այդ փուլային ընթացքի մեջ եթե ինչ որ բան առաջարկվի ինչ էլ առաջարկվի վնասակար է մեզ համար լինելու պետք է մերժվի եւ այդ ոչի տերը պետք է ամբողջ ժողովուրդն է ստեղծության եւ իշխանությունը պետք է վստահ այդ ոչ ասի ողակի ցավը կայանում է նրանում որ իրենց ոչ պրոֆեսիոնալիզմը ու անբարտավանությունը բերել հասցրել են մեզ շատ անբարենպաստ վիճակի եւ հիմա իրենցից ակնկալել բանակցային գործընթացում բեկում ինչ որ հայանպաստ ուղությամբ անիրատեսական է իրենցից պահանջվում է մի բան նվազագույն հնարավոր նվազագույնը ճանցնել կարմիր գիծը անշրջելի հայավնաս զարգացումների թափ չհաղորդել կանգնել ինչև հաջորդ իշխանությունը շտկի իրենց 
ոչ պրովեսիոնալիզմի սխալները։ Դուք համոզված եք, որ չեն անցնի այդ կարմիրքիցը։ Ցավում եմ, բայց այդ համոզվածությունը չունեմ, որովհետև եթե լավրովի արտահայտությունից հետո, լավրովի հայտարարություններից հետո մնացականյանի խոսքը ես ընկալում եի իբրև արկա իրողությունները մերժելու դիվանագիտական լեզվով մերժելու դրսևորում, վերջին ասուլիսից հետո էր վարճապետի մակարդակով ասվում է մի բան, որը մեզ համարակն այդ վտանգավուր է, ընտրյալ ներկացիշներ, ասվածին է վերաբերը։ Իդեպ շատ առաղ ծիրոժավորվեց Սատրպեջանական զանամեր։ Եորկ է, ուրեմ ընձա ենթադրում է, որ մենք ինչ-որ հարցում զիչել ենք մի ագողմանի, կրկնում եմ այդ տերմինը չկա որով է վստահավություն, որ այդ կարմիր գիսնել չեն անսնի, այլ հարցերում չեն զիչի։ Հետևաբար մեզ մնում են թամենը հորդորել իրենց, որ մնան այս դիրքերում ոչ ասեն այդ ոչի տերավողջ ժողովորդն է Պանջ ամալյան և ամպոպելով մեր զրույցը կծանկանային այվ անրդարնալ վերջերս ազգային ժողովի կողմից վավերացվեց հայտնի լանսարոտեի կոնվենցյան, որը իր մեջ պարունակում է մի շարկ խնդրահարույց դրույթներ, մասնաբրապես ռազմական փորձագետ։ Ձեր տեսակետը, ձեր գնատականը ինչ վտանգները այն իր մեջ պարունակում։ Վտանգները ակն հայտ են, սերական դաստիրակության անվան տակ մատուցվելու է ստեղության պխծություն ու այլանդակու� ավանդական կերպը կանդելուն ուղված հերտական ուրտրալիբերալ նախաձերնությունն է, պատասխանատու իշխանությունը պետք է սա բեկաներ, հույս ունեն, որ արդեն հաջորդ իշխանությունը կգնայիտ ճանապարով, իմ զորակցությ Հաղանավորվեց։ իր սև հետ կթողնում է իր հետևից, եվ սա այդ սև հետքի մեջ մի հերթական այդ կեղտուտ կետերից մեկն է լի այդ սև հետքի մեջ։ Սա վաղթ է ուշ հեկանվելու է և կարծում եմ ու վստայեմ, որ առող չուժերը արդեն հ